La planète Mercure en poisson. Alors, c'est déjà la fin de cette série sur la planète Mercure. On est au dernier signe, le poisson. Donc, la planète Mercure en poisson, c'est euh, l'un des pires placements. Je crois même... Non, c'est le pire. Oui, oui, oui c'est le pire placement de Mercure. C'est le pire placement de Mercure dans toute l'astrologie. Pourquoi Parce que les planètes ont plusieurs phases. Les planètes peuvent être exaltées, elles peuvent être en chute, elles peuvent être en exil. Quand Mercure est en poisson, Mercure est en exil. C'est-à-dire que Mercure est vraiment dans un territoire qui est complètement hostile à ses énergies. Mercure ne peut pas être dans l'intelligence, il ne peut pas être dans la rationalité, il ne peut pas être dans le manque d'émotion, il ne peut pas être dans le sérieux, il ne peut pas être dans le business, il ne peut pas être... Voilà, parce que les énergies du poisson, c'est l'antithèse de ça, en fait. D'ailleurs, c'est par hasard si les polarités opposées du signe du poisson appartiennent au signe, par excellence, de Mercure, la Vierge. Donc voilà, c'est donc un placement qui est très, très challengeant, je ne vais pas vous mentir, mais souvent les, les placements en poisson, ils sont très 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 challengeants. Que ce soit pour Mars ou pour Mercure, les, les placements en poisson sont très 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 challengeants. C'est un peu plus facile à dominer et à maîtriser avec le, les énergies du cancer, mais avec le poisson, c'est vraiment compliqué. Donc hormis ça, hormis ça, on va quand même parler euh, des, 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 des choses qui sont vraies euh, par rapport à ces gens-là. C'est des gens qui sont très doux, c'est des gens qui ont une communication qui est très chaleureux, c'est vraiment des personnes qui s'expriment de manière presque poétique, vous savez, c'est des personnes qui parlent et vous avez l'impression que vous écoutez un poème de, de, de Prévert, quoi. C'est des personnes qui euh, sont très portées sur leurs émotions, évidemment, c'est des personnes qui parlent avec beaucoup d'émotions, c'est des personnes qui euh, communiquent aussi, donc pas forcément que la parole, mais le, le langage corporel, le langage non-verbal, le regard, c'est la communication aussi. Euh, le regard, c'est la communication et c'est des personnes qui vont avoir un regard qui est très... Très émotif, très, très romantique. Souvent, on dit que les yeux d'un poisson, c'est des yeux qui sont très... C'est des watery eyes. C'est des yeux qui sont presque, presque larmoyants, quoi. Donc, voilà, c'est ces personnes-là. Donc, très douces, très... C'est très agréable. Hein. Le, franchement, c'est le pire placement de Mercure. Mais je trouve que les pires placements de Mercure, c'est quand même agréable dans le sens où... Enfin, moi-même, j'ai une Mercure qui est aquatique. J'ai une Mercure en cancer. Euh, les, je trouve que les placements de Mercure en eau... C'est des placements qui sont agréables parce qu'à la fin de la journée, on est pas, je trouve qu'on n'est pas dans une société euh, du rationnel. Je trouve qu'on est dans une société de l'irrationnel, je trouve qu'on est dans une société de l'émotion, je trouve qu'on est dans une société euh, de, des feelings, voilà. Moi, je me sens comme ça, donc je ne le fais pas, voilà. Ouais, mais Coco, en fait, tu es obligé de le faire, l'état le, le, dépend de toi, en fait. Si tu ne vas, si vas pas bosser aujourd'hui, bah, comment on fait, nous, pour fonctionner Enfin, voilà, mais on est dans une société comme ça. Donc, Mercure euh, en poisson, c'est un Mercure qui a énormément de tact. C'est un Mercure qui euh, est très souple. Le poisson, c'est un signe qui est mutable. C'est un signe qui s'adapte à tout. C'est un, un, un Mercure qui est, qui est très malicieux. C'est un Mercure qui, au final, veut juste être bien et va mettre toute son intelligence dans, le, dans, dans, dans cette perspective-là, en fait. C'est un Mercure qui va mettre toute son intelligence dans le fait de vouloir être bien, de vouloir être heureux, de vouloir rêver. C'est un Mercure qui est très rêveur, alors que Mercure ne rêve pas. Mais le poisson, c'est euh, voilà, le signe de, de la buée, c'est le signe du brouillard, c'est le signe de Neptune, c'est le signe des illusions. Donc, il faut faire attention, c'est des personnes qui sont très rêveuses et qui sont très indirectes. Ils ont beaucoup de mal à... Déjà, le poisson, c'est pas... le dernier signe. Euh, vraiment, c'est vraiment le, le signe. Si vous attendez qu'un poisson vous confronte et vous dise les choses telles qu'elles sont, euh, vous allez attendre jusqu'au jour de votre mort. C'est vraiment des gens qui ne sont pas dans la confrontation, sauf si vraiment ils sont acculés et qui ne peuvent pas s'échapper. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu des poissons, mais si vous avez déjà eu des poissons et que vous avez déjà essayé de les attraper, vous voyez comment ils arrivent toujours à s'extirper de votre emprise, en fait. C'est impossible de saisir la réflexion de quelqu'un qui a mercure en poisson. Impossible. Vous ne saurez jamais ce que ces gens-là pensent vraiment de vous. Jamais, 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 jamais. C'est des gens qui sont rêveurs, c'est des gens qui sont presque évanescents, c'est des gens qui sont presque éthériques. En fait, c'est comme si c'était... Quand ils parlent, vous avez l'impression que c'est des gens qui rêvent en permanence, en fait. Moi, ce que je dirais aux gens qui ont mercure en poisson, c'est le conseil que je vous donnerais en tant que, que votre beau-frère, votre, votre beau-frère, votre cousin de mercure en cancer, c'est d'être beaucoup plus clair et d'être beaucoup plus concis, en fait, dans votre manière de vous exprimer. Vous êtes trop évasif dans votre manière de vous exprimer parce que vous avez peur que ça se retourne contre vous. Le poisson, c'est la peur aussi. Et du coup, vous avez peur qu'on retourne ce que vous dites contre vous. Du coup, vous êtes très vague. Genre, par exemple, il y a une pomme qui a été volée. Enfin, volée. Vous voyez tout de suite comment je juge. Ça, c'est le scorpion, ça. Il y a une pomme qui a disparu dans la maison. C'était la dernière pomme. La pomme, elle était réservée pour maman. Maman vient et elle dit... Qui a pris la dernière pomme C'était ma pomme. Franchement, je reviens du taf, je suis fatigué. J'ai rêvé toute la journée de ma pomme. Voilà. 
le poisson, il va jamais dire que c'est lui. Il va dire que c'est son grand frère. Le grand frère du poisson. <rire> le grand frère du poisson, c'est le, c'est le verso, c'est le lion. Il va dire que c'est son grand frère lion qui l'a fait. Le grand frère lion qui ne supporte pas le mensonge va dire que c'est le poisson. Mais le poisson, jusqu'au bout, il va nier. Et quand le poisson va finir par avouer, confesser, parce que le poisson, c'est le signe de la confession, c'est le signe de la vérité aussi, donc le poisson finit toujours par dire la vérité. C'est le signe des illusions et du mensonge, mais c'est aussi le signe de la vérité. Donc le poisson va finir par avouer, mais même quand il va avouer, il va dire bah, « La pomme, elle était là et, euh, et j'avais très faim. Et euh, franchement, euh, je suis déjà grosse. » Donc, euh, vous n'allez pas me casser les couilles et tout avec ces histoires-là. Euh, moi, j'essaie de manger des légumes, d'accord Et des fruits. À la télé, ils ont dit qu'il fallait manger 5 fruits et légumes. Et encore, ça, c'est un poisson qui a de la bouche. Hein. Le vrai poisson, il ne va même pas vous parler avec autant de confiance. Ça, c'est parce que j'ai trop d'énergie de dominance et tout, de lion plus scorpion. Donc, j'arrive pas, en fait, j'arrive pas à imiter un poisson. Il faudrait que je demande à une pote à moi qui est poisson d'imiter le poisson dans cette, dans cette situation, en fait. Mais le poisson, il va vous dire genre... Euh, euh, ben bah ouais, ben bah, on m'avait dit... On m'avait dit à la télé de manger 5 fruits et légumes par jour. Et il va jamais dire « Oui, c'est moi qui ai volé la pomme. » Jamais va le dire. Jamais. Voilà. Donc, c'est Mercure en poisson. J'essaie de vous faire du théâtre ici. Il faut faire attention aussi avec Neptune en poisson. C'est que c'est des gens... Je trouve qu'ils ont un pouvoir qui est extraordinaire. C'est qu'ils arrivent à combiner euh, l'intellect, la rationalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mercure, c'est Mercure. À la fin de la journée, Mercure n'est pas Neptune. Même si c'est un Mercure qui est en chute, en exil dans le poisson, c'est Mercure. Donc, vous avez quand même les avantages de Mercure. Ils sont juste plus challengeants et plus difficiles à manifester, mais plus difficiles à maîtriser. Parce que voilà, les, le, le, en plus, le, le signe du poisson, c'est le plus puissant signe du zodiaque. Euh, c'est la constellation qui est la plus grande. Voilà, c'est vraiment une énergie qui est vaste. C'est la planète, c'est le signe le plus public. C'est la conscience euh, de l'humanité, la conscience collective de l'humanité. Donc, c'est très difficile, en fait, de, 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 de maîtriser cette énergie-là. Mais quand vous maîtrisez l'énergie du poisson, mais wow Le poisson, c'est le signe de la magie, c'est le signe de la manifestation, c'est le signe du miracle. Quand vous maîtrisez les... Franchement, l'énergie du poisson maîtrisé, je suis désolé, je vais encore faire des références bibliques, mais voilà, c'est ma nature, c'est comme ça. Mais... Euh, L'énergie maîtrisée du poisson, c'est Jésus, en fait. Je, je claque des doigts et le poisson dans mes mains se multiplie. Le pain dans mes mains se multiplie. C'est ça, l'énergie du poisson qui est maîtrisée. Bon, poisson solaire maîtrisé. Poisson mercurien maîtrisé, c'est plus... Je vais réfléchir. C'est think and grow rich. Voilà, je vais réfléchir et je vais devenir riche. C'est ça, le poisson, le poisson mercurien maîtrisé. Je vais réfléchir et en réfléchissant, je vais trouver un moyen de convertir mes rêves en réalité, c'est ça aussi le poisson qui est maîtrisé. Et quand vous arrivez à maîtriser ces énergies, wow, 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 wow. Il n'y a rien qui peut se mettre en travers de votre chemin. Et en plus de ça, vous avez ce côté dreamy dans la communication qui va faire que les gens vont naturellement graviter autour de vous pour avoir de la guidance spirituelle, pour avoir des conseils. Euh, euh, même, euh, euh, voilà, le poisson, c'est Hollywood aussi. Donc, je pense qu'il doit y avoir des acteurs, c'est sûr, qui ont ce placement-là. Euh, parce que c'est un, un, un placement qui vous permet de, de donner euh, de l'illusion et en même temps de donner de la liberté. Pardon. C'est un placement qui vous permet de donner de l'illusion et en même temps qui vous permet de donner de la vérité. Voilà. Donc, on va étudier tout de suite sans plus attendre les, les célébrités qui ont ce placement-là. Ah, voilà. Boum. Euh, célébrité, je vous avais dit. Célébrité, euh, illusion, euh, mensonge et vérité. Lady Gaga. Voilà, ça m'étonne même pas que... Parce que Lady Gaga, je, je sais pas, franchement, je sais pas si vous pouvez vous souvenir, et je suis pas sûr d'avoir eu cette conversation-là avec vous, mais je pense que c'est avec vous. Je vous avais dit que les pop stars que vous voyez avec des gros placements en feu, donc les pop stars qui sont béliers, par exemple, donc Maa Carré, euh, Céline Dion, Lady Gaga, les pop stars béliers, elles peuvent pas... En fait, c'est impossible. Vous pouvez pas... Les, cette énergie martienne, elle a sûrement dû être utilisée pour devenir une star. Genre dans le milieu du business, vous deviez montrer que vous étiez motivé, vous deviez montrer les crocs, vous deviez vous défendre parce qu'il y a beaucoup de prédateurs dans cette industrie, vous deviez vous battre en fait. Donc c'est pour ça que ces meufs-là, elles sont nées sous le signe du bélier et qu'elles sont aussi successful. Mais, 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 il y a toujours un mais, c'est que... Ces pop stars-là, elles ont toujours beaucoup de placements en eau parce qu'à la fin de la journée, c'est leur empathie, c'est leur intuition et c'est leur émotion qui vont leur permettre de toucher le cœur des gens. Ce n'est pas leur agressivité, en fait. Gaga, elle est extrêmement agressive dans le fait d'être elle-même, mais à la fin de la journée, sa vraie nature, elle est ascendant gémeaux, sa vraie nature, elle est Gemini. Sa lune, elle est en scorpion. Donc, ça veut dire que non seulement elle a des émotions, mais elle a vraiment des émotions qui sont profondes. Et moi, je ne suis pas un grand fan de Lady Gaga, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Born This Way. J'aime beaucoup cet album. C'est mon album préféré de Lady Gaga. Et quand vous écoutez cet album, vous sentez vraiment la profondeur de ses émotions. Vous sentez vraiment la darkness de ses émotions, en fait. Dans Born This Way, dans Hair, euh, dans You and I, euh, dans, dans quoi encore Dans Fashion of His Love, une de mes chansons préférées de Lady Gaga. 
euh, vous sentez vraiment la profondeur. C'est des choses qui sont en surface, donc Vénus, mais en même temps, c'est des choses qui sont profondes. Et quand vous écoutez son album Hard Pop, c'est encore plus deep, encore plus dark. D'ailleurs, elle fait plein de références à la mythologie grecque, donc on aura l'occasion d'explorer peut-être. Si vous êtes sage et que vous mettez beaucoup de likes et beaucoup d'abonnements, de, 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 on aura l'occasion d'explorer peut-être l'album de Lady Gaga qui s'appelle Hard Pop et euh, vraiment toutes les références mythologiques qu'elle a faites dedans parce que... Je trouve que c'est vraiment l'album où elle a essayé de réconcilier sa part masculine, donc elle est née sous le soleil du bélier, avec son énergie féminine, où elle a vraiment essayé de se rapprocher le plus possible de la planète de, 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 des énergies vénusiennes, en fait. Et ça m'a fait tellement de peine, ça m'a fait trop de peine, parce que je m'identifie trop à ça, parce que moi, j'ai Mars en balance, donc je suis un peu euh, le vénusien abandonné euh, par Vénus. Euh, et genre, le fait qu'elle veuille se reconnecter avec son énergie vénusienne, ça m'a vraiment touché, enfin bref. Euh, donc ça c'est vraiment mon côté scorpion genre enfin bref voilà, les émotions mais c'est pas tout en fait. enfin bref euh, Kurt Cobain Kurt Cobain qui est né sous le signe du poisson qui a sa lune en cancer et euh, sa, son ascendant en vierge Kurt Cobain il avait sa planète Mercure en poisson et ça m'étonne pas parce qu'il a réussi à, à convertir tellement d'émotions dans sa musique dans sa communication tellement d'émotions Charlotte Ch Ch Charlotte Stone Sharon Stone voilà Sharon Stone euh, qui a vraiment cette énergie du poisson, elle est née sous le signe du poisson, euh, elle a euh, sa lune en Sagittaire et Sharon Stone, cette grande actrice hollywoodienne qui est vraiment, voilà, elle, est vraiment, Sharon Stone c'est vraiment le symbole d'une génération, c'est ça aussi le pouvoir des poissons, c'est qu'ils arrivent vraiment à incarner le, une génération quoi. Marilyn Monroe, elle a beaucoup d'énergie en poisson et Marilyn Monroe, je suis désolé mais elle incarne to totalement Hollywood. De l'extérieur c'est euh, Diamonds is a girl best friend, les diamants sont les meilleurs amis d'une femme. Et de l'intérieur, elle est rongée par la drogue, la cocaïne, et elle a fini par se suicider. Ah, c'est ça Hollywood. Vous ne voulez pas accepter. Maria Carré, putain, je vous l'avais dit. Hey, je vous l'avais dit, je l'avais dit ou je ne l'avais pas dit. Je découvre tout ça, je découvre en même temps que vous, en fait. Parce que je veux que mon contenu soit sincère, je veux que mon contenu soit spontané. Je trouve qu'il y a trop de personnes qui proposent des contenus sur l'astrologie qui sont génériques, euh, où euh, tout a été fait, euh, tu vois, genre enregistré, pré-enregistré, euh, découpé, monté, machin. Moi, j'essaie vraiment d'avoir le contenu le plus raw, le plus brut possible, le plus cru possible. Euh, et voilà, je vous avais dit, Lady Gaga, Maya Carey, je vais voir si à Céline Dion, franchement, si à Céline Dion, vous me payez quelque chose. Putain, il y a Céline Dion, je vous l'avais dit. C'était sûr, c'était sûr qu'elle avait sa planète Mercure en poisson. Elle peut pas être une aussi grande chanteuse, communiquer autant d'émotions dans sa voix et être sous le signe du bélier. Je dis pas que les béliers, vous êtes incapables de quelque chose de raffiné et de... Vous allez grave m'insulter, hey, vous allez grave m'attaquer. En plus, vous êtes des gens violents. Donc, vous allez grave m'agresser, m'attaquer. Moi, le, le pauvre petit gémeau que je suis, inoffensif. Non, c'était sûr que Céline Dion, elle avait sa planète Mercure en, en, en poisson parce que c'est impossible. Elle a sa lune en bélier. Elle a son soleil en bélier. Elle a son demi-ciel en bélier. C'est trop Avec son ascendant en lion. Elle est trop enflammée, cette meuf. Céline Dion, elle est trop... Moi, j'adore sa musique, après, parce que, du coup, elle arrive à convertir toutes ses énergies martiennes, toutes ses énergies solaires. Elle le met dans, dans, dans sa mercure et elle le met dans sa musique. Moi, j'adore Céline Dion. Quand j'écoute Céline Dion, j'ai tellement le de peps. J'ai tellement d'énergie et tout. C'est pareil pour Gaga. Je, je, vraiment, ça me donne du peps. Bon, peut-être pas autant que Gaga, faut pas déconner. Mais en tout cas, Céline Dion, elle me donne trop de peps. Euh, et elle a sa planète Mercure en poisson, c'était sûr. Bruce Willis, Robbie Williams, François Fillon, en sans commentaire, rend l'argent. Cindy Crawford, Abraham Lincoln, ça m'étonne pas du tout, ça m'étonne pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. John Travolta, j'adore, il est tellement masculin. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Il a son demi-ciel en bélier, donc ça veut dire que il devait être, sa destinée dans le monde, c'était d'incarner euh, cette énergie masculine. C'était d'incarner cette énergie d'action. Et quand vous pensez à John Travolta, vous pensez forcément à son rôle euh, dans la comédie musicale qu'il a faite. Et du coup, euh, forcément, vous pensez à cette, cette, euh, cet archétype masculin, vraiment cette énergie fémi euh, masculine. Enfin, je pense à Grease, je pense à Pulp, à Pulp Fiction, je pense à Saturday Night Fever. Et je me dis vraiment, John Travolta, c'est quand il veut. Pourtant, c'est un mec de 54, donc euh, il doit pas... Il... <rire> Ça doit plus être très frais, mais... <rire> Mais c'est quand il veut, ça reste quand même the man Elton John, Elton John Revenons un petit peu dans la lumière Elton John, Reese White, Whiter Spoon J'aime trop cette meuf Elle a un super club de lecture oh, Elle a un super club de lecture Franchement j'aime trop le club de lecture de Reese White, euh, Whiter Spoon J'aime trop Reese White Spoon Je l'aime trop, bref Brigitte Macron Brigitte, Brigitte, Brigitte Macron Brigitte Macron qui a sa planète Mercure En, en poisson, en pêcheuse 
elle a les mêmes placements que Céline Dion. C'est marrant. Elle a son soleil en, en bélier et sa lune en bélier. Moi, euh, je vous dis, avec tous les placements de Macron, là, ce serait intéressant. D'ailleurs, il y a un truc en astrologie qui s'appelle la synastrie. C'est la, la science, la, la sous-discipline astrologique qui permet d'analyser les synergies entre les thèmes astro. Et ce serait très intéressant de faire la synastrie d'Emmanuel de, et de Brigitte Macron. Je me le note. Je me le note, tiens. Et les copycats iront copycater. Donc, si jamais vous voyez, sachez que ça a commencé ici. Chris Martin de Coldplay qui a sa lune en Aries, son soleil en Aries et euh, son ascendant en Virgo. Yeah! Chris Ma Chris, Chris, oh, oh là là, oh là, oh non, 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 j'ai confondu avec euh, Brigitte Macron. Chris Martin a son soleil en Pêchez, euh, sa lune en Leo et son ascendant en Virgo. Tu vois pourquoi je dis ça Parce que c'est même pas un Britannique en plus, Miskin. J'ai aucun respect. J'ai aucun... Ah si, si, c'est un Britannique, il est né en Angleterre. Anyway, 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 anyway. Serge Gainsbourg. Ah, on pense qu'on veut de Serge Gainsbourg. Ah, et à la fin de la journée, là, ça peut être Mercure en poisson. C'est pour ça qu'on l'écoute aussi. <rire> Euh, qui d'autre que j'aurais oublié euh, Fergie, ça m'étonne pas du tout. Euh, Yoko Ono, Kesha, TikTok on the flop. Non, 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 non. Euh, Laetitia Hallyday, Monica Cruz, Sébastien, Jean, Jean, Joël, Sébastien Bach. Bon, Tyler the Creator se quignole. Euh, voilà. Pharrell Williams. Et Steve McQueen. Voilà un petit peu. Bon, après, il y a Rob Kardashian, il y a Eddie Murphy. Bon, on va pas passer notre vie à analyser des, des thèmes de stars quand même. Mais voilà un petit peu pour Mercure en poisson. Euh, parce que c'est la fin de la série et que je vais pas vous laisser... Euh, vous devez vous sentir trop triste et tout, que la série soit déjà finie. Je vais pas vous laisser partir comme ça. Je vais vous donner un, un secret fact. Je suis en train de me gratter le cerveau parce que j'enregistre tout en direct. Je fais très peu de montage, très peu d'editing, euh, comme vous avez pu l'entendre. Euh, je vais vous donner un petit fun fact sur Mercure en poisson. Je dirais que Mercure en poisson, c'est vraiment un placement qui vous permet d'être un super acteur. Donc, euh, vous l'avez vu dans les acteurs qu'on a vus, c'est un placement qui vous permet vraiment de, de passer en un claquement de doigts du monde réel, des humains, donc de la réflexion, au monde divin, le monde des dieux, euh, qui est beaucoup plus dans l'illusion et dans les jeux entre l'illusion et la vérité. Donc, euh, si vous avez ce pouvoir-là, utilisez-le à bon escient. Vraiment, ne l'utilisez pas contre les gens, parce que le dark side de ça, c'est vraiment euh, manipuler les gens, leur mentir à la perfection, rentrer dans leur cerveau, leur faire croire à des, à des rêves qui sont impossibles. C'est vraiment le dark side, je dirais, de... de, de... Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait un très grand terroriste qui, euh, qui ait ce placement-là, parce que ce placement-là, c'est aussi un placement de désillusion. C'est vraiment utiliser le pouvoir des rêves, le pouvoir de l'autorité pour raconter des choses qui sont fausses, en fait. Des choses qui vont fourvoir les gens, des choses qui vont mettre les gens dans des situations compliquées. Donc voilà pour Mercury euh, en Pichis, Mercure en Poisson. Euh, moi, je vous remercie bah, déjà de m'avoir suivi. Je sais que beaucoup d'entre vous écoutent euh, les séries en mode binge. Donc vous écoutez tout d'un coup. Donc euh, vraiment, je vous remercie pour votre curiosité, pour votre implication, pour votre intelligence. Et surtout, je vous remercie de m'avoir trouvé. Parce que si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes futé. C'était Chris pour Mythologie Astrale. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle série. À bientôt.